Hey, salut tout le monde, c'est OGN. Aujourd'hui, on se retrouve pour euh, le sixième épisode de Metal Gear Solid 2. Donc, euh, je suis très content hein, qu'on se retrouve hein, pour, euh, pour cette petite euh, série. C'est vrai que là, elle a eu en fin de semaine comparé à d'habitude, étant donné que j'ai fait mon petit dual commentary avec euh, Neo sur euh, MWD. Donc, euh, donc là, du coup, voilà, fin de semaine. Bon, bah voilà, hein, il sera prêt pour le week-end. Et comme ça, bah, tout le monde sera content, y compris moi. Donc, euh, voilà, je suis content de vous retrouver. On va commencer par charger la partie. Euh, on va faire un petit résumé aussi de ce qui s'était passé la semaine dernière. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui s'était passé Il s'était passé qu'on avait tué Fatman, rappelez-vous, euh, le poseur de bombes. Euh, on avait fait du coup la rencontre aussi du ninja qui s'appelait Monsieur X, il me semble. Il nous avait remis une tenue de, de, une tenue de terroriste et on s'était procuré une AK-47 justement pour compléter le, le déguisement. Et donc, on s'était rendu dans le noyau du Shell 1, il me semble, pour justement trouver le président. Donc voilà, je m'étais arrêté là, il me semble. On va charger la partie. Voilà, 4h23 de jeu. Hop Alors... Ça fait plaisir, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à Metal Gear. Oh là Alors attendez, parce que là du coup je suis rentré mais j'ai plus mon déguisement. Et comme il y a une caméra... On va éviter de se faire mettre en alerte comme la, comme la semaine dernière où c'était complètement catastrophique. Hein, Rappelez-vous, la semaine dernière, un épisode haut en couleur. De par mon niveau euh, exceptionnel. Et aussi... Euh, et puis c'est tout, hein, de toute façon. Donc voilà, là je passe devant les ennemis, hein, ils me reconnaissent pas étant donné que je suis déguisé comme eux. Par contre, voilà, si je fais une roulade, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Si je fais une roulade, si je tape contre le mur, ceci, cela, bah... Ça va commencer à les intriguer quoi. Bon, on va commencer par activer le node. Afin d'avoir un radar. Donc euh, ouais, l'objectif là il me semble que c'était de trouver Ems. De trouver Ems pour qu'il me donne des informations ou un truc comme ça, je sais plus trop. Commencer par fouiller, il me semble qu'ici il y a des clés morts. Bon, une mission, bon, c'est déjà pas mal. Putain, je sors d'une session sur Modern Warfare 2, je peux pas vous expliquer comment j'ai ragé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon allez, on va faire une petite série sur Metal Gear. Parce que là, si je continue, je crois que je vais jeter la manette dans la télé. C'est incroyable comment les Call of Duty peuvent faire rager. Quoi. Il y a des jours, vous êtes les rois du monde. Vous allez faire du, 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 du ratio de 5, de 6, ça va être incroyable. Et il y a des jours, pourtant vous jouez de la même façon. Vous avez beau caler un chargeur dans le gars, ça le tue pas. Faut vraiment qu'on m'explique ce jeu des fois, c'est vraiment incroyable. Voilà. Alors... On va appeler l'ascenseur. Quand j'ai joué à ce jeu-là la première fois, c'était mon... Euh... C'était mon passage préféré, ce, cet endroit. Le, le fait, merde, le fait d'être infiltré. Ah, oh, décidément. Le fait d'être infiltré comme ça, euh, en ennemi et tout, ça m'avait scotché à l'époque. Ça m'avait scotché. Donc, euh, attendez, une petite seconde, je regarde un truc sur Vegas. Ouais, c'est bon. Alors. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Donc là vous l'aurez compris, hein, c'est un système à reconnaissance rétinien ou je sais pas trop quoi. Donc en l'occurrence mes yeux ne marcheront pas. C'est chaud en fait, dès que tu prends de la raison ça t'enlève le déguisement quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit ici Ah, ici, ils sont pas mal. Regardez, je vais vous montrer comment faut faire. Freeze Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, hop, la tête dans le scanner. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. 
pas oublié de reprendre la K47. Là, il y a une cinématique, il me semble. Voilà. Donc là, c'est les otages, hein. les otages, les fameux otages dont on entend parler depuis le début. C'était très vigilant. Right. One of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's. So use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. Le microphone est l'unique hope d'identifier Ames parmi tous les autres hostages. Le microphone directionnel devrait être somewhere dans le corps de Shell 1. Have you searched B2 of the core? Ah là 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 la vache, je me disais bien, il fallait pas que j'aille là directement. Donc en gros là il me faut un truc pour entendre les, les battements cardiaques. Et, euh, et c'est pas à cet étage là qu'il fallait aller en priorité. Bon bah alors. Allez, descendre encore plus bas. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Hop. Je me rappelle plus du tout. Ah si c'est bon. Ah oui d'accord, ok je suis là. Regardez, je crois qu'il est là-bas le bordel là. Et vous vous rendez compte hein, parce que comme je vous l'expliquais dans, dans un des premiers épisodes sur Metal Gear. Qu'est-ce qui se passe euh, il faut, enfin, si on a, si on veut, on a la possibilité de récupérer tous les doctags. Attendez deux secondes. You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. <coughs> ouais, donc comme je vous le disais, il y a une quête annexe en gros où on peut récupérer tous les doctags, donc les espèces de, de colliers là, de, de de tous ces sols là et euh, vous vous rendez compte quand même qu'il y a certains endroits où ils sont blindés les gars, les gars quoi ils sont blindés ils sont moins 5 ou 6 dans la même pièce euh, je vous laisse même pas imaginer la galère pour les prendre quoi voilà, donc là vous vous demandez un peu ce qui se passe hein. vous vous dites ouais c'est quoi ce bordel pourquoi ils font des zooms comme ça pourquoi lui il s'excite alors qu'il n'y a pas de raison de s'exciter vous comprendrez un peu plus tard je vais pas vous en dire davantage. Donc là, si on devait, si je devais situer un, un pourcentage au niveau de l'histoire pour savoir où on en est, où on en est, pardon, <coughs> je dirais qu'on est environ à. Putain, je me suis étouffé. Oh la vache. <rire> je suis en train de mourir en pleine vidéo. Je dirais qu'on en est à peu près à 50, ouais, un bon 50-60%, je pense, au niveau de l'histoire, si je me trompe pas. Donc là, ça me fait chier parce que du coup, je dois reassommer re re le gars. Non, je voulais pas faire ça, bon, pas Je crois que même endormi, ça marche. Bah ouais, non, ça marche plus, putain, la vache. Bon, je vais le réveiller. Une technique pour le réveiller plus rapidement, c'est de le secouer comme ça.
Allez, on se réveille, mon pote, on se réveille. En plus, il me donne des munitions, quoi. Bon allez, je pense que c'est la dernière. Non. Allez, celle-là, c'est la dernière. Ah. On va essayer de pas se faire repérer. Voilà. Bah alors, qu'est-ce que tu me fais là Retinol pattern recognized. You are clear to enter. Bon, alors. Oh, putain. Il va me dire la même chose que tout à l'heure. Faut que tu trouves même s'il a un battement cardiaque différent de celui des autres. Raiden, un de ces hostages dans leur aim. Il porte un pacemaker. Bon, je me aim... permets de passer parce que là, ça devient chiant. Alors. Essaye de, re de rester vigilant. Parce que vous voyez, l'autre tétard, là, je peux pas l'endormir étant donné qu'il fait des rapports. Donc si jamais je l'endors. Euh... Des autres, euh, des autres personnes qui vont venir donc de mémoire il me semble que M ça a les cheveux longs ça pourrait peut-être être lui comment on fait déjà pour parler aux gens De... Attends, hop. Your aims, aren't you? Allez, du premier coup les gars C'est ça, c'est pas un professionnel Bon, faut dire quand on sait qu'il a les cheveux c'est un peu plus facile hein. You must be aims Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who, who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. The Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like you. What? You're here to find out where the President is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Is. Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor? The core of Shell 2? Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? Hmm? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Hmm. Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the U.S. president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on, are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The 
password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. Donc lui vous le connaissez pas, hein? vous l'avez encore jamais vu théoriquement. Donc pour ceux bien sûr qui qui ne connaissent pas Metal Gear. Donc ça va être la découverte d'un nouveau personnage. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility. Especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded four years ago. So it must be... The Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the Black Case. In one hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Mm. Only a few more steps to outer heaven. Ninja, Shalashaska. I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been two years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again. This damn right arm. 
Liquid! It's almost as if it's having its revenge! How much do you think we spent on that arm in Leon? The best transplant surgery team in the world! I never trust a French. <laughs> Les Français sont une de confiance. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have an intruder to take care of. Yes, King. Donc là voilà, vous vous demandez bien c'est qui ce petit snack Et bah je vous le dirai pas, voilà. Is that really solid snake? That's what he claims. I thought snake was dead. Solid snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. What did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? Thirty billion dollars in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ah, donc les gens viennent comprendre pourquoi le jeu s'appelle Son of Liberty. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. Up. AK. Voilà. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the President was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You! Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lule Lo. Is that so? What the? You. You. You tricked me. I understand now. Ocelot. You. You. Which team are you with? Show me your face! You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself! Hm. We meet at last.
Yeah baby Mais Ninja vient encore me sauver Alors là c'est chaud patate parce que j'ai plus de cagoule Et il y a tout le monde qui est sur mon dos quoi C'est unfortunate However we do at least know what the chose is So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the 30 billion dollars. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here. And the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Uh. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the colonel. You need to protect the president for now. All right. Okay. Bon, alors là, 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 il faut que je trouve le président. D'accord. Là, c'est chaud. Là, je sais pas comment je vais pouvoir sortir de là. du stream j'ai aussi récupéré une carte de niveau 3 Donc, la carte de niveau 3, de niveau 3 va me permettre d'accéder à pas mal d'endroits notamment là où il y avait rappelez vous toutes les armes ouais, c'est chaud ils sont pas mal Putain, ils sont combien là Oh merde, il arrive derrière moi, non Ah non, il est en face. Oula, c'est chaud là. Oh, tu vas pas rentrer toi. Putain, ici, si, rentre l'enculé. Il vient là quoi. Ah non c'est bon. Ok. Là. Ce qui est cool c'est que. C'est que je vais me faire cramer. C'est bon. Moi je suis d'avis de faire le tour parce que comme il y a la caméra là. Hop. Petite roulade de Power Rangers. Comme il y a la caméra, ça... Ah mais il y en a deux là aussi, merde, comment je vais faire mm -hmm. Comment je vais faire Ça 
ça va être chaud. En fait, il va falloir que je vise pendant que la caméra est tournée. Hop, comme ça. Allez, vite, 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 vite. C'était moi une. Donc là, en gros, l'uniforme, il me sert plus à rien, étant donné que j'ai plus de... Et merde. Non. Oh là là, ça y est, ça commence. Ça repartit comme dans l'épisode 5, les gars. Oh, bon, je vais essayer de rester là, voir s'il y a moyen de... Bon, je vais attendre que le, le, le radar devienne normal parce que vous voyez tout ça là, faut le casser ça, c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai peur que si je tire en fait, ça me remette en rouge. Donc je vais attendre, c'est pas grave, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, puis... Ce qui m'inquiète en fait là, c'est que la barre elle descend pas. Donc, euh... bon, pas grave. On va y aller comme ça. Il prend pas le mec, il prend pas, il prend pas Mais non Il va prendre sa balle quoi voilà. Bon il n'y a plus personne là normalement Oh merde Oh là là j'avais oublié Right, come here. Putain, hein, fais chier. Right. Excusez-moi. Right. On va reprendre. Ah, l'avantage, c'est que je sais que je suis plus en alerte. Donc, je vais quand même faire attention, voir si. Ouais, voilà, vous voyez. Heureusement que j'ai pas foncé comme un con parce que. Oh là 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 Voilà On en est bon là On en est bon Bon, bon on va rusher hein, c'est parti Hop Voilà euh, Alors je vais utiliser les conseils que quelqu'un m'a donné sur Youtube en me disant que si jamais je rampais, les clés morts n'avaient plus de. n'avaient plus d'effet. Et apparemment ça marche. Donc euh, merci à l'abonné qui m'a dit ça. Je te, suis, je te suis très reconnaissant. Donc là je sais plus exactement où ça nous mène cette petite, euh, cette petite porte. Ah bah je suis là, ok d'accord. Là c'est une porte de niveau 5, c'est pas là où je veux aller pour le moment. Mmh. Ouais, 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 ouais. Alors rappelez-vous. Rappelez-vous, la dernière fois c'était parti de là il me semble Il y a le mec avec ses jumelles Alors comment je vais pouvoir faire pour passer 
comment je vais pouvoir faire pour passer. Comment je peux faire Ok, c'est bon, je me rappelle. Oh putain, mais ils sont deux Oh le bâtard Oh baby, c'est chaud là hein. Et comparé à la semaine dernière, ça va, je joue mieux quand même. Ok, donc là on arrive là. Loupé. 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 Putain, 4 balles pour tuer un mec quoi. Donc là, euh, je vais aller, euh, rappelez-vous, là où j'avais récupéré tout ce qui était euh, AK, M4, en fait, tout, là, où il y a, là où il y avait les armes. Parce que, avec ma carte de niveau 3, je vais avoir accès justement à de, à de, nouvelles, de nouvelles armes. À de nouvelles armes, dont le fusil à lunettes, si je me rappelle bien. Donc on va se rendre là-bas. Je vais essayer de ne pas, de pas me perdre au niveau du chemin. Parce que là, ça y est, il commence à y avoir beaucoup de portes et ça devient compliqué. Hein. Wow, il y en a un deuxième. Est-ce qu'il y a des munitions à me donner, lui Non. Ok, donc là je suis au niveau des, euh, des cuisines. C'est de pas se faire cramer là-bas. La dernière fois c'était chaud aussi. Hein. Rappelez-vous la semaine dernière. Merde. Hmm non, non, non. Oh, J'ai eu peur. Donne-moi des munitions, toi, s'il te plaît, là. Oh, putain, la vache. Vous voyez, en fait... Bonne nuit, les petits. Faut que j'aille là-bas, en fait. Après, je crois. Ou alors, au Shell 2, mais je crois que c'est en passant par là-bas. Mais je sais plus vraiment comment on fait. Hop. J'avais envie de le tuer. J'en ai marre de gâcher mes munitions de silencieux. Je me suis dit, il va se manger de la, de la M4 dans la gueule. Bon, on devrait bientôt être arrivé, je pense. Donc là, c'est retour au point de départ. Hop, toi, tu fais de l'eau. Ah, il y a des munitions, je crois, là. Ah non. Ouais, c'est bon, on est arrivé. <coughs> voilà. Donc 
là on va se gaver, hein. on va y avoir le snipe je crois, il va y avoir le silencieux aussi pour... Euh... Attendez, regardez, hop, je peux entrer là déjà. Grenade, grenade, grenade. On n'en a pas eu jusqu'à présent, je crois, des grenades. Ah, vous voyez, PSG1 first. Le truc c'est que j'ai pas encore le snipe. Donc on va le trouver, c'est pas un souci. Hop, c'est niveau combien ici C'est niveau 0. Et ouais, maintenant que j'ai une autre, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, c'est niveau 2, donc on a forcément été. Voilà. Là, c'est niveau 3. Donc là, a... Ah, voilà. Là, là, on va se gaver. Il hein. y a du lance-roquette à tout va, il me semble. Bon, déjà, il faudrait que j'arrive à monter. Ah, j'ai pas de munitions. Euh, voilà. RGB6. Donc c'est une espèce de lance-roquette ou de bazooka. Hein. Qu'on aura. Enfin, on en aura l'utilité plus tard pour le moment. Pour le moment, c'est bon. Niveau 2, d'accord. Niveau 3, super. Donc voilà, le fusil à lunettes. Je vais montrer tout de suite ce que ça donne. Ouais, donc ça c'est l'espèce de gros. Euh... Ah non, c'est un lance-grenade, autant pour moi. PSG1, voilà, hop. Donc, je sais plus comment on fait, je crois que je sais plus s'il y a un truc pour zoomer ou quoi. Ah, voilà, vous voyez. Merde, ok. Je vais me cacher, j'ai peur qu'il vienne ici. Oh la vache, je me suis trompé de touche. En théorie, il regarde pas en théorie. Hein. Je dis bien en théorie. Voilà. Donc là, il y a un truc que je trouve bizarre quand même parce que théoriquement, j'aurais dû trouver un silencieux pour mon SOCOM et je l'ai pas. Donc ça, ça m'inquiète un petit peu. Je vous avoue, j'aurais bien voulu l'avoir. Le fait que la barre ne descende pas. Ah si, mais elle descend beaucoup plus rapide, beaucoup plus lentement qu'avant en fait. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Je comprends pas trop là. Pourquoi elle descend pas la barre Qu'est-ce qui se passe Il y a un trou là. Fusil tranquillisant Oh excellent eh, mais Je l'avais jamais trouvé celui-là Tirer avec touche carré, gros plan avec rond Plan général avec la touche X, d'accord Oh excellent Je n'avais jamais trouvé ce snipe J'ai fini le jeu je ne sais pas combien de fois Je n'avais jamais trouvé ce snipe Ah ça y est la barre elle est en train de, de descendre là. Est bon. Je suis content Snipe tranquillisant, ça peut servir. Bon, excusez-moi pour l'attente, hein, c'est pas de ma faute, mais je préfère ça que, que que je sois en alerte en fait toutes les 5 minutes comme la dernière fois. Donc, donc au final, c'est pas plus mal. Ah bah il est là, je l'ai déjà quoi Oh mais la loose, voilà Là j'ai mis le silencieux sur le socom, je l'avais déjà Mais quand est-ce que je l'ai pris putain le silencieux Je suis vraiment une quiche quand même parfois. Voilà, donc là j'ai ce qu'il me faut. J'ai le fusil à lunettes. Euh, je vais quand même retourner faire un tour ici. Pour des munitions s'il y a. Voilà. 
j'ai euh, mon fusil à lunettes donc maintenant je vais pouvoir aller euh, au niveau du shell 2 parce que j'avais besoin enfin sans, sans fusil à lunettes en fait ça servait à rien de d'y aller étant donné qu'il va y avoir des trucs et des, des espèces de, de détonateurs à distance que je vais devoir justement tirer avec le fusil à lunettes donc maintenant que c'est fait on y va donc en gros là faut retourner exactement là où j'étais tout à l'heure donc c'est aussi ça, hein. c'est ce que je vous disais aussi la dernière fois c'est le fait de justement se balader euh, se balader de pièce en pièce qui est assez, assez relou Allez, je vais mettre une balle de silencieux allez. parce que l'avantage maintenant c'est que quand je tire je me suis plus remarqué quoi. vous voyez, hop par contre faut, faut, faut un... Quand il y a plusieurs ennemis dans une pièce, faut pas hésiter à cacher les corps parce qu'au final, ça aussi ça peut mettre. Ça peut mettre des alertes. Voilà. C'est quand même vachement plus agréable de tuer des gars plutôt que de les endormir. <rire> Contrairement à la semaine dernière, j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. Celui-là, il était pas mal, celui-là. Plein dans la tête, comme ça. Allez, cours, 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 cours. cours. Ah, je l'avais pas vu. Hop. Dans la tête. Là, en fait, cet endroit-là, c'est, on va dire que c'est l'espèce de de, de de salle qui regroupe en fait tous les, tout, enfin, c'est un espèce de relais, voilà, une espèce de relais qui fait que bon, bah, c'est là en fait où tout se passe. Si je veux aller à un endroit spécial, je sais que ce sera quasiment toujours ici, il faudra que je me rende. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle carte, en fait, euh, ça te permet d'ouvrir une nouvelle porte euh, justement ici. Donc là, j'ai une carte de niveau 3. J'ai une carte de niveau 3 qui va me permettre normalement d'ouvrir la porte. Parce que ce serait celle-là. Level 3, et ben voilà. Donc là on va commencer à rentrer dans le shell 2. Jusqu'à présent il n'était pas encore entré je crois. Et c'est là que le snipe rentre en jeu. Alors regardez bien. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the President's location. Where is he? Shell 2 Core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah. I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Donc là c'est pas moi qui dirige, hein. c'est une espèce de, de mini tutoriel on va dire. That's the Semtex. Donc rappelez-vous ça c'est le genre de, de c'était les espèces de détonateurs qu'il y avait sur le bunker, que j'avais tué dans le fin, que j'avais euh, désamorcé dans le premier épisode. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire Je vous explique tout de suite. 
il faut prendre le PSG One, d'accord, avec la panthésamine. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre justement de stabiliser votre votre visée. Hop, donc j'en prends un. Et là, du coup, je tremble plus, vous voyez. Hop. Donc là, je peux, je peux commencer à chanter un peu tout ce qui bouge. Il euh, y en a un peu partout, hein, vous allez voir. Donc là, il y en a un là, un là, un là. Ici aussi. Euh, attendez. Hein. Ah oui, voilà, regardez. Il y en a aussi un là-bas. Donc moi je le sais, donc ça va. Mais quand on fait le jeu pour la première fois, je peux vous garantir que que c'est pas évident. Regardez, il y en a carrément un sur le cipher, quoi. Voilà. Euh, il me semble qu'il y en a aussi un au niveau du drapeau. Ah non, il y en a un là-bas aussi. Regardez, hop. Il y en a un là-bas. On va prendre un petit peu. Hop. Au niveau des mouettes là. Pareil où les mouettes là Oh merde j'ai tiré sur les mouettes Hop Le mec c'est un killer de mouettes Bon et je crois que le... Voilà Vous voyez là On vient de le voir On vient de le voir Il est derrière le drapeau Le truc c'est que de toute façon tant que... Tant que je suis pas sûr l'avoir tué, je m'avancerai pas. C'est hors de question. Voilà, vraiment je l'ai eu là. Il y en a un là-bas, non Attendez. Ah oui Et voilà. Parce que là, vous voyez, du coup, forcément, on pense toujours à regarder en face. Mais on pense pas à regarder derrière nous. Et oui c'est bien mon petit OGN, t'es vraiment le meilleur Voilà Ouais mais il y en a un derrière le drapeau là Est-ce que je l'ai eu Ouais, je crois que je l'ai eu Ouais ouais c'est bon je l'ai eu Bon Une petite vérification quand même Donc j'ai tué celui qui était derrière moi J'ai tué Eh ouais non je l'ai pas tué celui-là Oula, il est chaud on avait deux. Voilà. Donc là on est bon. Je vais sauvegarder. Non, attendez. Ouais, si je vais. Je vais sauvegarder maintenant. Parce que je crois que là va y avoir un boss. Donc, deux petites secondes. Je voudrais sauvegarder, s'il te plaît. On... Ok. Bon, par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Jack, how's the mission going? Fine. Fine? Is that it? Look, I really don't feel like talking about the mission. At least with you. I want to talk about something else. Ok, then. Let's talk about you. Me? Yeah, your least favorite subject. That's not... Oh, yeah? Then go ahead and say something. Like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes I... Oh, look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything? About what you were like as a child. What kind of things you liked to do. What kind of people your parents were. I've never heard you talk about any of that. Why? I... Don't you think it's just a little bit unusual that I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Is that a promise? Yes, it's a promise. <sighs> ok, donc là, ça se garder. Là, théoriquement, il va y avoir un boss. Enfin, si je me trompe pas, à moins que ça soit plus tard. Mais euh... Qu'est-ce qu'il y a là Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? 
full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? Uh, I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. Oh. We'll have to make two trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Hey, ouais, nice to meet you. C'est le retour de Takon. I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident two years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far. And things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will. Backed up by, by courage or ideals or, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true. But they went down with that tanker two years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Surprise, brother. Save it, you brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. game from liquid Voilà, donc plus c'est Solidus Snake. Donc je vais pas vous dire qui c'est exactement. Euh, si on fait euh, 
Si on fait Metal Gear 4. Ouais. Je crois qu'on a trop, on a deux en fait, je sais pas. Mais vous la fin, ouais, vous le serez bien assez tard. Bien assez tard de toute façon. Je crois qu'on la prend dans le jeu, je me souviens plus vraiment, mais je crois qu'on la prend dans le jeu ici. Enfin, d'où vient justement ce personnage. for interfering. Voilà, donc là concrètement ça va être le premier boss. Euh, le premier boss, n'importe quoi. Le second. Donc, euh, okay. Donc là, il va falloir que je foute des coups de lance-roquettes dans sa gueule. Pour arriver. Pour que justement, ce n'est que quelqu'un puisse se barrer. Alors, c'est parti. Donc là, c'est le Stinger. Voilà. Et des munitions. Bon, si, si je me souviens bien, quand même, c'est assez relou. Il n'est pas, pas évident ce boss. Il faut essayer de le cadrer, vous voyez. Le problème, c'est que je sais plus si c'est la tête chercheuse ou pas le Stinger. Donc je vais attendre qu'il vienne de face. Voilà. Merde. loupé. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'avoir. Voilà, là, là, là vous voyez, je l'ai touché. Il faut faire attention aussi. Hop. Il fait mal son arrière. Il est là. Ça, il m'a fait peur l'enculé. Aïe. Bon, je vais me cacher. Parce qu'apparemment je. Putain, décidément. Apparemment je fais pas le poids là. Voilà. Non, 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 non. Passe en dessous de moi, je crois. Ok. Ouh, baby, là c'est chaud là. Aïe. Putain, il bouge là, il bouge. Oh là là, le me fail quoi. J'aurais dû toucher là au moins. Merde. Ah 
Ah, il est là. Alors ça c'est moche parce que je crois que ça fait mal. Allez cache-toi, cache-toi. Ouais, donc là c'est chaud parce que je suis en feu. Hein. Je crois qu'il faut faire ça pour s'éteindre. Allez, 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 allez. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui s'est passé Deux petites secondes. Je regarde vite fait un truc. Ok. J'ai eu peur, mon AGP vert a fait un truc bizarre. Fausse alerte. Il commence à s'énerver le rail là. Ah c'est le moment là. Hop Voilà. Allez encore un petit peu. Allez, 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 allez Voilà. Il me fait stresser quoi. Il me fait stresser. Il est là-bas, il est là-bas. On va l'avoir. Voilà, magnifique ça. Il commence à bien fumer là. Aïe Bon là faut que je fasse attention Allez belle, allez belle, allez belle Monsieur. Oh baby, ça aussi c'était beau ça. Eh, hey, on va passer en dessous de moi. Ok, faut y aller tout de suite là. Oh, oh c'est chaud. Je fais n'importe quoi. Oh la blague. C'est chaud là, il faut de la life. Il faut de la life. Il a pas de la vie ici là. Oh là là. Allez, c'est le moment. Si je me foire pas, je le tue sur celui-là. Ouais, c'est bon. Yes Voilà. Bien escanté, le... Je l'ai bien escanté le petit celui du snake là. Qu'est-ce que c'est que ça Le Metal Gear.
Baby c'est vraiment pas rappelez-vous Je lui avais mis une balle dans la tête mais il avait trouvé le moyen de survivre Ouais, il y a Raiden qui fait des tractions, c'est vachement le moment. Il fait de la gym là. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Ouais. Bon, on sait tous le faire ça, à courir sur l'eau. Ça aussi je sais le faire, tout le monde sait le faire ça, c'est pas compliqué. Ryden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the snake? <sighs> They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about, what about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, four years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Ah, c'est gentil parce que j'allais le faire. Ça c'est une bonne femme, elle prend les initiatives, elle prend les devants sur ce qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut. Une femme comme ça. Voilà, 5h38 de jeu, bon c'est pas, pas trop trop Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. 
That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in In the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Ouais, pas content le colonel, le colonel là. Bon, alors on va sauvegarder. D'accord. Euh, c'est pas que cette touche là, c'est que cette touche là. Ben non, je suis con, je viens déjà de sauvegarder. Bon, bah ben voilà, j'ai le, le, le plaisir, enfin le plaisir non, le regret plutôt de vous annoncer la fin de l'épisode 6. Euh, J'espère qu'il qu vous a plu. Personnellement, moi je suis assez satisfait parce que je me suis quand même bien rattrapé, je pense, de l'épisode 5. Où euh, j'étais clairement une merde absolue. Donc euh, voilà, là je pense qu'on a quand même bien avancé, on a fait la découverte de Solidus. Et, euh, et voilà, on a bien. Non, franchement, on a bien avancé dans l'histoire. Donc euh, voilà, c'est la fin. Euh, Qu'est-ce que je vous prévois euh, là, prochainement bah, Je vous prévois une vidéo sur euh, le dernier Marvel vs Capcom. Euh, le nom du jeu c'est Ultimate Marvel vs Capcom 3. Donc je crois que c'est enfin, une suite hein, de Marvel vs Capcom 3. Hein. J'ai déjà fait une vidéo de ce jeu-là sur, euh, sur ma chaîne. C'est une des premières vidéos que j'ai fait. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller la voir. Et, euh, et voilà, donc la prochaine c'est Marvel, euh, donc euh, Ultimate vs euh, machin Capcom 3, là, comme je vous le disais. Euh, j'ai le jeu depuis une semaine, hein, je l'ai toujours pas ouvert. Euh, donc euh, je pense que ça sera une vidéo découverte. Comme ça on verra en même temps, euh, en même temps ce que ça donne. Et puis bah après qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Zelda, mais Zelda voilà, donc euh, Zelda du coup j'ai téléchargé un émulateur. Parce que voilà au final c'est vrai que la qualité est un peu mieux. Euh, j'ai pas de problème avec mon HDPVR comme ça. Bon par contre il me faut une manette. Donc une manette d'Xbox ou manette de PC. Je vais essayer de voir, euh, essayer de voir un peu comment, comment je peux essayer de m'en procurer une. Et puis, et puis voilà. Hein, et puis, euh, puis je pense que ce sera tout. Hein, Metal Gear, Zelda, Marvel. Il y a de quoi faire pendant un petit moment. Donc, euh, donc voilà. Bah écoutez, moi je vais aller manger. Parce qu'il est quand même 20h10. Donc je vais aller me faire à bouffer. J'ai les crocs, c'est le cas de le dire. Voilà, portez-vous bien. Euh, passez un bon week-end pour ceux qui, qui regardent le week-end. Enfin, qui regardent cet épisode-là ce week-end. Et puis bah voilà, portez-vous bien. Je vous dis, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, ciao.